হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই বেশ ভালো আছো আমি এফ এম আবির তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বইয়ের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ অসীম ধারা অধ্যায় থেকে বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শিখব তাহলে চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা চলো আমরা বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে শিখে নেই পদ সংখ্যা অনুযায়ী ধারাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি পদ সংখ্যা অনুসারে ধারা দুই প্রকার একটি হচ্ছে সসীম ধারা সসীম ধারায় ধারার পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে বা সসীম থাকবে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই ধারার পদ সংখ্যা হচ্ছে চারটি তাহলে এটি একটি সসীম ধারা অসীম ধারার ক্ষেত্রে এর পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে না অর্থাৎ এর পদ সংখ্যা হবে অসীম বা ইনফিনিটি তাহলে আমরা লিখতে পারি অসীম ধারার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা নির্দিষ্ট নয় এবং সসীম ধারার ক্ষেত্রে পদ সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট অসীম ধারার একটা উদাহরণ আমরা এভাবে দিতে পারি যেমন এই ধারাটিকেই যদি আমরা শেষ না করে এভাবে ডট 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 চিহ্ন দিয়েই তাহলে বোঝাবে যে ধারাটি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ ধারাটি এভাবেই চলছে তাহলে পদ সংখ্যা অনুযায়ী এভাবে আমরা ধারাকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ধারাকে আমরা আরও বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করতে পারি যেমন ধারার পদগুলোর মধ্যে মধ্যকার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে আবার ধারাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি পদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন তার ওপর ভিত্তি করে ধারা দুই প্রকার সম্পর্ক অনুসারে ধারাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে সমান্তর ধারা বন্ধুরা তোমরা শব্দটি শুনে বুঝতে পারছো সমান্তর মানে হচ্ছে সম অন্তর অর্থাৎ আর তোমরা অন্তর মানে জানো বিয়োগ ফল তাহলে সমান্তর ধারার ক্ষেত্রে ধারার যে কোনো দুটি পদের বিয়োগ ফল বা পার্থক্য সব সময় সমান হবে তাই এটির নাম হচ্ছে সমান্তর ধারা যেমন এক তিন পাঁচ সাত এবং এটা চলছে তার মানে এটা একটি অসীম ধারা কেন সমান্তর ধারা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ যদি আমরা করি তাহলে এখানে আমরা দুই পাব তৃতীয় পদ বিয়োগ দ্বিতীয় পদ করলে আমরা দুই পাব এবং একইভাবে প্রত্যেক দুটি পদের মধ্যকার পার্থক্য হচ্ছে দুই বা অন্তর হচ্ছে দুই তাই এটি একটি সমান্তর ধারা দুই নম্বরের যে ধারাটি নিয়ে আমরা কথা বলব সেটি হচ্ছে গুণোত্তর ধারা গুণোত্তর ধারা তোমরা বুঝতেই পারছো গুণ শব্দটি এখানে আছে তার মানে গুণোত্তর ধারার ক্ষেত্রে যেমন আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি দুই চার ছয় দুই চার আট ষোলো এভাবে এটি একটি অসীম ধারা তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো দুইয়ের সাথে যদি আমরা দুই গুণ করি তাহলে চার পাই চারের সাথে দুই গুণ করলে আট পাই আটের সাথে দুই গুণ করলে ষোলো পাই বা আমরা এভাবেও চিন্তা করতে পারি চারকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা দুই পাই আটকে চার দ্বারা ভাগ করলে আমরা দুই পাই আবার ষোলোকে আট দ্বারা ভাগ করলে আমরা দুই পাই তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে 
যে কোনো দুটি পদের অনুপাত বা ভাগফল হচ্ছে দুই তাই এটি হচ্ছে একটি গুণোত্তর ধারা বন্ধুরা তোমরা কি লক্ষ্য করেছ ধারার বৈশিষ্ট্য এবং ধারা দেখতে অনেকটা অনুক্রমের মতোই যা আমরা আগের এপিসোডে শিখে এসেছি এখানে পার্থক্য হচ্ছে অনুক্রমে আমরা কমা দিয়ে পদগুলো লিখতাম আর এক্ষেত্রে আমরা যোগ চিহ্নের মাধ্যমে পদগুলো লিখছি তাহলে তোমরা মনে রাখবে অনুক্রমের পদগুলোকে যোগ চিহ্নের মাধ্যমে সংযুক্ত করলেই সেটি একটি ধারায় পরিণত হয় তাহলে অনুক্রমের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা ধারার মধ্যে আসলে দেখতে পাব এখন বন্ধুরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিত বইয়ে ধারার পদসংখ্যা ধারার সসীম ধারার সমষ্টি এবং কোন কততম পদ আমরা বের করতে পারি বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে উচ্চতর গণিতে আমরা সেই সূত্রগুলো বিস্তারিতভাবে শিখব না তবে আমরা একটু রিভিউ করে নেব যেমন সসীম ধারার ক্ষেত্রে সসীম ধারার সাধারণ পদ অথবা যেটাকে আমরা বলি এনতম পদ এনতম পদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেখানে এ হচ্ছে আমাদের ধারার প্রথম পদ এন হচ্ছে কততম পদ এখানে এনতম পদ তাই এন এখানে দ্বিতীয় পদ হলে এনের মানে হতো টু তাহলে এন হচ্ছে পদ নাম্বার বলতে পারি আমরা কততম পদ সেটি এবং ডি হচ্ছে যদি সমান্তর ধারা ডি হচ্ছে পার্থক্য দুটি পদের পার্থক্য বা সাধারণ অন্তর আমরা এটাকে বলতে পারি সাধারণ অন্তর আর আমরা যদি গুণত্ব ধারার সাধারণ পদ বের করতে চাই গুণত্ব ধারার ক্ষেত্রে সাধারণ পদ বা এন তম পদ হবে এ গুণ আর টু দ্য পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান একইভাবে এ হচ্ছে আমাদের প্রথম পদ গুণত্ব ধারাটির প্রথম পদ এ আর হচ্ছে গুণত্ব ধারার সাধারণ অনুপাত যেমন এখানে আমরা আর এর ভ্যালু টু বের করেছিলাম তাহলে আর হচ্ছে সাধারণ অনুপাত এবং এই অনুপাতটি আমরা খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারি দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ দিয়ে অথবা যে কোনো পদ ভাগ তার ঠিক আগের পদ দিয়ে আমরা সাধারণ অনুপাত বের করে ফেলতে পারি আর এন হচ্ছে কততম পদ সেটি নির্দেশ করছে একইভাবে এখানে সাধারণ অন্তরটি আমরা বের করে ফেলতে পারতাম দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ দিয়ে অথবা যে কোনো পদ বিয়োগ ঠিক তার আগের পদ দিয়ে তাহলে বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই কিভাবে সসীম ধারা অসীম ধারা গঠন করতে হয় এবং সমান্তর ধারা গুণত্তর ধারার সাধারণ পদ বের করতে হয় তা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা বোর্ডে তোমরা একটি অসীম ধারা দেখতে পাচ্ছ এখন আমরা এই ধারাটির সপ্তম পদ বের করব এবং একই সাথে ধারাটির কততম পদ তিনশো এক সেটিও বের করে ফেলব তাহলে আমরা একটু আগেই দেখে ফেললাম যে একটা ধারার সাধারণ পদ কী করে বের করতে হয় তবে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে এটি কি সমান্তর ধারা নাকি গুণোত্তর ধারা দেখো বন্ধুরা এর দ্বিতীয় পদ সেভেন প্রথম পদ ফোর তাহলে সেভেন মাইনাস ফোর যদি আমরা করি আমরা দেখতে পাই থ্রি টেন মাইনাস সেভেন করলে আমরা থ্রি পাই থার্টিন মাইনাস টেন করলেও আমরা থ্রি পাই তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি ধারাটির যে কোনো দুটি পদের মাঝখানের পার্থক্য বা বিয়োগ ফল বা অন্তর তিন অর্থাৎ তারা সমান তাহলে আমরা বলতে পারি ধারাটি 
समान्तर अर्थात ये एक समानर धारा तेल समान धार साधारण पदे सूत्रटी अलरेडी जेने गे समान धार एन तम पद एन तम पद हे प्रथम पद ए प्लस एन माइनस वान इंटू डि एखे डि हे धाराटर साधारण अंतर तेल सबग एके बेर फिली देखो हमारे प्रथम पद हमें एक नम्बर समाधान एखे कर फिली हम प्रथम पद ए समान हे फोर हम बेर करते सप्तम पद ताल एनर व्यलू हे सेवेन डर व्यलू कत देखो साधारण अंतर हे साधारण अंतर पार्थक्य डि हमें जेको दूटी पदे पार्थक्य बेर करब तेल द्वित पद वियो प्रथम पद ये लिखते परि द्वित माइनस प्रथम पद ताल पे गलम सेभेन माइनस फोर इज इक्ल टू थ्री जेटा अलरेडी एखे बेर फेले एक क्षेत्र में लिखते परि सूतरा सप्तम पद समान ए प्लस एन माइनस वन इंटू डि यह सूत्रे एर व्यलू बसिए दी फोर प्लस एन एर व्यलू सेभेन कारण हमें सप्तम पद बेर कर एन माइनस वन जगह लिखब सेभेन माइनस वन तरह गुण आस साधारण अंतर जो पे गे थ्री तेल जो क्योंकुलेशन कर फिली सत चले गए सिक्स तरह से तीन गुण कर दी हो जाए तीन छय आठ चार जो अठारो ह सप्तम पदटी है बस एन चलो बंधुरा समस्या द्वित अंशटी द्वित अंशटी समाधान कर फिली जेखने बला धारा को पद व कतम पद तीन सौ एक ताल क्यों अलरेडी जानी जेको समान धार एन तम पद हे एट ए प्लस एन माइनस वान इंटू डि हम प्रथम अंश थे देखते पे एर व्यलू हे फोर डि एर व्यलू हे थ्री तेल देखो बंधुरा साधारण अंतर जाना आथम पद जाना आज बेर करते कतम पद तीन सौ एक तर मान एन एर व्यलूटी एखान बेर करते हमें लिखते परि हमें एन तम पद आप धरे नहीं एन तम पद समान तीन सौ एक तीन सौ एक के एन तम पद धरे निचि सेखान एन एर व्यलू बेर कर ले बुझते पर कतम पद आसले तीन सौ एक एन तम पद हम तीन सौ एक लिखे फिलल समान एर जगह लिखब फोर प्लस एन एर माना जानी ना जेटा बेर करते चाची एवं डर व्यलू एखे दे थ्री तेल ये अंश थे आसल लाइन टी लिखे एन तम पद के तीन सौ एक धरे नहीं समीकरण समाधान करी तो एखान एन एर मान पे जा बंधुरा जो फोर के रट सडे नहीं आस फोर के जी लेफ्ट सडे नहीं आस पा तीन सौ एक फोर एखे प्लस छो हो जाए माइनस फोर इज इक्ल टू एन माइनस वान इंटू थ्री तालोले तुम्हारा बुझते पर जो वियोग करी पे जाब टू नाइनटी सेवेन इक्ुअल टू एन माइनस वान इंटू थ्री एन जो तीन के 
এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে তিন টু এর সাথে ভাগ হয়ে যাবে সুতরাং আমরা লিখতে পারবো টু নাইনটি বাই থ্রি ইজ ইকাল টু এন মাইনাস ওয়ান এখান থেকে লক্ষ্য করো তিন নং সাতাশ তার মানে এখানে একটা নয় হাতে থাকে দুই আর সাত সাতাশ আবার একটা নয় এ ভাগটি তোমরা সহজেই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করে নিতে পারবে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ানকে এই পাশে নিয়ে আসলে নিরানব্বইয়ের সাথে যোগ হয়ে এটা হয়ে যাবে একশো এ পাশে থেকে গেল ওয়ান সুতরাং এন এর ভ্যালু আসলে হান্ড্রেড তাহলে আমরা বলতে পারি ধারাটির একশোতম পদ হচ্ছে তিনশো এক তাহলে এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তর আশা করি বন্ধুরা তোমরা সমস্যা দুটি সমাধান খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আশা করি আমাদের আজকের এপিসোডটি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ পরবর্তী এপিসোডে নতুন কিছু নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিআইটের সাথেই থেকো